Camping boomt. Alle träumen von der großen Freiheit. Urlaub unter freiem Himmel. Bleiben, wo es schön ist. Weiterziehen, wie man Lust hat. Ob im Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt. Mittlerweile sind 10 Millionen Menschen in Deutschland bekennende Camper. Doch wie sich zurechtfinden in dem großen Angebot? Jetzt bei Wir werden Camper. Und dieses Mal mit Ehepaar Erbslö. Sie wollen ein Wohnmobil kaufen und verlieren nicht nur den Überblick, sondern geben viel mehr Geld aus, als sie wollen. Da gibt es noch Magenschmerzen, Omas. Bei ihren Erlebnistouren läuft auch nicht alles nach Plan. Auf einem niedersächsischen Bauernhof streikt die Technik. Rüdiger? Ja. Wir haben kein heißes Wasser. Und auf einem Campingplatz in Bingen in Rheinland-Pfalz lernen sie, Campen ist Übungssache. Bis dass wir so sitzen wie die Herrschaften nebenan, dauert das alles ein bisschen. Dafür gibt es immer neue Nachbarn. Klopf, ja. klopf. Gratis die besten Tipps. Deswegen habe ich auch immer eine Werkzeugkiste dabei. Und ein Ziel. Die zwei wollen echte Camper werden. So, Nächsten Monat oder im nächsten Jahr gehen wir da auch locker mit um. Herzlich willkommen bei Erbslös. Kommt mal mit. Das ist der Rüdiger. Hallo. Und dann zeigen wir euch auch mal und unser das Zuhause. Ist die Petra. Kommt mal durch. Petra und Rüdiger Erbslö sind seit 43 Jahren ein Paar. Das Haus in Meerbusch haben sie sich erspart. Zwei Kinder großgezogen und mittlerweile sind sie auch Großeltern. Der Schreiner und die Verwaltungsangestellte wollen nicht nur ihren Garten genießen, sondern mit einem Wohnmobil durch Deutschland fahren. Wir sind vorher zwei Jahre in Urlaub geflogen und das sind ja auch immer große Kosten, die man da hat. Es war, war einfach so vom Gefühl her, die Zeit ist jetzt reif, das musst du jetzt machen. Weiß ich nicht, ob das neuer Frühling wird, keine Ahnung, aber vielleicht so was ähnliches. Nicht? Das erlebt man ja schon mal in Beziehungen, dass das immer mal wieder so kommt, nicht? dass das als Eingefahrene auf Seite gelassen wird, dass man was Neues wieder beginnt. Das ist ganz schön. Die stellen wir uns vor. Ich, wir, hoffen, wir hoffen auch beide, dass das funktioniert, ja. Ja, richtig. Vor 40 Jahren waren die beiden mal campen, haben aber ansonsten keinerlei Erfahrung damit. Petra ist eigentlich kein Wohnmobilfan. Zu groß und vielleicht auch einfach zu teuer? Eins, was viele sagen, ist ja so, für das Geld kannst du so und so viele Jahre in Urlaub fliegen. Das ist, aber das kann, darf man nicht aufrechnen, man darf sowas nicht gegenrechnen. Das, das Schöne steht da mehr im Vordergrund. Er kocht mich immer weich sozusagen, wenn er was haben möchte. Du das kannst dem sowas, gar nicht Sowas bedarf entgehen. jahrelanger äh, Arbeit. Doch die Suche nach dem passenden Wagen ist schwierig. Welches Wohnmobil soll es werden? Der Markt ist groß und wirft Fragen auf. Was bedeutet Kastenwagen, teilintegrierter Van oder vollintegriertes Wohnmobil? Es gibt viele Ausführungen und eine beachtliche Preisspanne von 20 bis 200.000 Euro. Und es geht noch teurer. Also man ist sehr überfordert, sich was auszusuchen. Und dann hat man auch die Grundrisse und sieht, ach, wie sind die Maße von den Betten. Das war ja schon mal ausschlaggebend, wie ist die Länge des ganzen Fahrzeugs. Und dann kommt die Ernichterung, das ja. würde auf einen zutreffen. Zu teuer, das gebe ich nicht aus. Ich glaube, wir sollten ne? andersrum anfangen. Wir fangen erstmal mit dem Geld an. Ne? Was, wir, was geben wir aus? Ich zeige hm. dir mal, was wir nicht haben wollen. Wie? Guck mal hier. Oh, <lacht> nee, nee, das sieht aus wie ein Bus. Das ist ein Bus. Finde ich hässlich, möchte ähm. ich nicht mitfahren. Tut mir leid. Um Gottes Willen. Lösch ich denn? Wir fangen auch bei 118.000 Euro an. Ach, ist gerade 2 Euro zu teuer. Ja. Ein paar Kriterien hat das Paar aufgestellt, die ihr Wohnmobil erfüllen soll. Kastenwagen oder Campervan? Maximal 7 Meter lang, um gut parken zu können. Bis 3,5 Tonnen schwer, damit Führerschein Klasse 3 ausreicht. Man muss, man muss davon ausgehen, dass die Fahrzeuge auf irgendeinem Chassis gebaut sind und dann ist der, der Überhang über die, die Hinterachse, der ist so lang und das schwenkt dann auch hinten immer aus. Und dann kann man schon mal was mitnehmen, wenn man nicht aufpasst oder wenn man Anfänger ist. Das soll das neue Fahrzeug haben. Zwei Einzelbetten, um nicht übereinander steigen zu müssen. Automatikschaltung, weil Petra ein künstliches Fußgelenk hat. Solaranlage, um frei campen zu können. Und was darf es kosten? Also ich hatte gehofft, dass wir so mit 42.000 Euro auskämen. 
Ja, also ungefähr. Ja. Ne? Irgendwo ein Budget, sagen, sagen wir mal wir so, haben jetzt von 38 bis 42 Euro. Ja. Irgendwo kann man sich bewegen in dem Bereich. Maximal 42.000 Euro. Dass ihr Fahrzeug letztendlich viel teurer wird, damit rechnen beide jetzt noch nicht. Samstagmorgen in Mülheim an der Ruhr. Die Erbslös sind bei einem Großhändler, der auf dem Gelände Kastenwagen und Wohnmobile ausstellt. Der Besuch soll die Entscheidung bringen. Knut Noske, Verkäufer und selbstbegeisterter Camper, findet sofort raus, wo das Problem liegt. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Ich hätte gerne Kastenwagen und mein Mann nicht. Kein. Petra will sich Städte angucken. Da das Parken dort allerdings oft schwierig ist, favorisiert sie einen kleineren Camper. Doch ihr Mann hat ein Problem mit Kastenwagen. Für mich ist das nach wie vor ein Transporter. Kann man benutzen als Transporter, ja. Vielleicht braucht man den auch mal so, aber das ist für mich kein Wohnmobil. Wohnmobil oder Kastenwagen, das ist die entscheidende Grundsatzfrage. Der größte Unterschied ist eigentlich, dass der Kastenwagen ein Transporter mit Urlaubsmöglichkeit ist und das Wohnmobil aufgebaut, ein Fahrzeug wirklich für den Urlaub konzipiert ist, was man auch im Alltag nutzen kann, aber eher für die Urlaubsform gedacht ist. Erstmal werden die beiden jetzt das Raumgefühl in einem Kastenwagen testen. Hier so in der Breite, da passe ich nur gerade durch. Das ist so unten rum. Oh. Und das ist bei allen Kastenwagen diese Enge so ja, ist dann so. Die sind ne? immer gleich. Mit 2,15 Meter außen und 2,5 Meter innen ist dieser Kastenwagen der breiteste unter den Modellen. Gut. Das ist, das ist schon hier eine enge das, Kiste. Das lassen wir dann. Die Nasszelle. Klein und funktional, mit Duschvorhang. Im hinteren Teil des Fahrzeugs das Doppelbett. Ich kann das verstehen, dass du jetzt sagst, du möchtest hier so einen Kastenwagen haben. Aber der hat den Nachteil da hinten mit dem Bett. Da war das, kann das übereinander krabbeln. Ne? Ja. Von innen finde ich den toll. Das ist toll gemacht. Aber, jetzt kommt das Aber, hier diese Innenbreite. Und wenn ich, wenn ich, ich war gerade am Boden, das war schon ein Problem, wieder hochzukommen. Vielleicht liegt das auch, weil ich so ein alter Sack bin. Scherz beiseite. Das, also diese Längsbetten hier, die fehlen halt. Ne? Ansonsten finde ich das schon sehr schön. Ja, kompakt, alles da. Petra sieht die Vor-, aber auch Nachteile und lässt sich umstimmen. Der Kastenwagen passt nicht, denn auch preislich gibt es einen entscheidenden Nachteil. Der Kastenwagen ist im Vergleich zum Wohnmobil teuer. Und das hat einen Grund. Sie müssen sich vorstellen, es kommt eine geschlossene Kabine. In diese geschlossene Kabine muss durch die Hecktüren, die Sie nur zur Verfügung haben, Boden, Möbel, Bad, Leitungen, Tanks, alles eingebaut werden. Beim Wohnmobil dagegen ist der hintere Teil aufgesetzt. Erst wenn die Innenausstattung fertig ist, werden Seitenwände und Dach aufgebaut. Schon beim Fahrerhaus schwanken die Preise, je nach Hersteller, zwischen 27.000 und 67.000 Euro. Und auch beim Gesamtpreis ist Luft nach oben. Vernünftiges Reisemobil bei uns, die Marken, die wir vertreiben, fängt bei Ende 40.000 an und geht bis Grenze oben, kein Ende, 195, 196.000 Euro. Mehr Ausgaben bedeuten vor allem mehr Komfort. Auch gebrauchte Wagen haben Händler im Angebot. Sie kommen oft aus der Vermietung. Diese hier sind ein halbes Jahr alt und 20 Prozent billiger als der Neupreis. Doch das Paar will ein neues Auto, nach ihren Wünschen. Hier haben wir ein Badezimmer. Ohne, ja. ohne Durchvorhang. Und jetzt schwenken Sie mal oh. das Waschbecken nach vorne. Ja. Ach, und weiter und weiter und weiter. Und Ach, siehe und da, da kommt die Dusche. Da wird dann die Sag Dusche mal, gebaut. Da kommt die, komm oh, das ist aber... Großzügig. Ja. Also erstmal hier alles ist sehr großzügig. Also ich sitze ja. jetzt nicht auf dem Bett wie nebenan, sondern ich habe hier noch ein bisschen Platz, wo ich einfach stehe. Nicht? Sieben Zentimeter breiter ist der Wagen im Innenraum, hat also mehr Bewegungsfreiraum. Die Ernüchterung? Dieses Auto gibt es nur als Schaltwagen, nicht mit Automatik. Die Erbslös müssen zu einem anderen Hersteller wechseln. Es gibt dieses Fahrzeug aber auch auf Fiat. Und da sind wir jetzt genau bei dem Fahrzeugpreis, den ich eben, eben genannt habe. 55. 55. Mhm. Und dann käme noch die Automatik dazu. So, so ungefähr, Richtig, ja? genau. Die Automatik kostet ungefähr 6.000 Euro zusätzlich. 
Damit landet das Paar mit Ausstattung, die sie sich für ihr Wohnmobil wünschen, bei rund 60.000 Euro. Das ist erstmal ein Schock. Das wird keine leichte Entscheidung. Ja. Das wird wirklich keine leichte Entscheidung am Ende des Tages. Das, das wird schwer werden. Wobei eins schon weg ist, der Kastenwagen ist weg. Ne? Mhm. Der, der ist erledigt, der Kastenwagen ist weg. Dafür aber Varianten, andere Varianten, wo man nicht mit gerechnet haben. Aber man muss einfach gucken, das ist keine Entscheidung, die man so ohne weiteres von heute auf morgen trifft. Nein, nein. um Gottes Willen, nein. nein also da gibt es noch Magenschmerzen, Omas. Caravanmesse 2019 in Düsseldorf. Schaulaufen aller Anbieter. Für den großen Geldbeutel gibt es hier Luxus pur. Händler raten Einsteigern, nicht gleich zu kaufen, sondern erstmal ein Wohnmobil zu testen. Also wenn man noch nie unterwegs war, ist es gewiss sinnvoll, einmal so ein Fahrzeug einfach zu mieten, um ein bisschen Handling dafür zu kriegen. Weil es gibt ja so viele verschiedene Modelle, von kleine Kraschtowar bis zum große Wohnmobil. Man muss eine Größe finden, wo man sich mit wohlfühlt. Rüdiger und Petra wissen jetzt, was sie wollen. Einen Camper-Van. Doch die Nachfrage ist hoch wie nie zuvor. In 2019 gab es über 78.000 Neuanmeldungen. 2013 waren es noch rund 41.000. Wer etwas Individuelles will, muss Lieferzeiten von über einem Jahr in Kauf nehmen. Das Paar rechnet noch. Und sitzt du? Wir sind bei 49.300. Ja, ich sitze. So. Ich das war die, die Nacht von Sonntag auf Montag. Ja. Da bin ich mit Magenschmerzen ins Bett. Hab fast die Nacht, ganze Nacht nicht geschlafen. Die beiden haben Ersparnisse. Rüdiger hat 45 Jahre als Schreiner gearbeitet und ist jetzt Rentner. Petra arbeitet noch in der Verwaltung einer Klinik und eine Lebensversicherung wird fällig. Dennoch wird es eng. Ja, ein, ein Eigentum, ein, ein Haus und wir, wir können uns nicht ganz ausziehen, weil das ist ein altes Haus und ab und zu fallen auch mal hier Reparaturen an. Endlose Telefonate, nochmal Verhandlungen. Am Ende ringen sich beide zur Entscheidung durch. Petra kann noch nicht fassen, dass ihr Mann sie zum Kauf eines Wohnmobils überredet hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas machen würde, weil ich möchte nicht so der typische Kämpfer. Ist noch in meiner Vorstellung sitzt vor deinem Zelt, hat das Bierchen da und macht gar nichts und geht nicht raus. Nein, wir würden gerne rumfahren. Ein großer Tag für das Paar. Drei Stunden Fahrt ins Saarland nehmen sie auf sich, um ihr Wohnmobil bei einem Händler abzuholen, den sie auf einer Messe kennengelernt haben. Sein Firmensitz ist in St. Wendel. Ein malerischer Ort mit verwinkelten Gassen und historischen Plätzen. Eine Region für Radfahrer, die den Bostalsee und das hügelige Mittelgebirge schätzen. Für Petra und Rüdiger ist heute in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag. Wir sind 43 Jahre zusammen heute. Und wir holen unser Auto. Ja! <lacht> Ab und schauen mal starten in einen ja. neuen Abschnitt. Finanziell lohnt sich die Fahrt mit dem Mietwagen ins Saarland. Viele Händler gewähren auf Ausstellungsstücke, Vorjahresmodelle oder bei Messeverkäufen Rabatte. Mit diesem Händler haben sie einen Nachlass von 6.330 Euro verhandelt. Es gab äh, einige andere Händler äh, für dieses gleiche Modell und nur dieser Händler konnte eigentlich letztendlich diesen Preis uns geben, den wir letztendlich bekommen haben. Wie das möglich ist, erfahren wir gleich. Das erste eigene Wohnmobil ist eine Sonderanfertigung. Das verlängert die Auslieferung. Fast sieben Monate haben sie gewartet. Der Grundpreis für diesen Camper ist 39.900 Euro. Doch so wie er jetzt ausgestattet ist, kostet er 59.000 Euro. Ihr bekommt heute euer neues Wohnmobil. Ja, richtig. Aber anders das ist das das? Richtig. Sehr schön. Dabei wollten die Erbslös nur 42.000 Euro ausgeben. Doch einige Besonderheiten, wie hier im Schlafbereich, haben den Preis in die Höhe getrieben. Ja, ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich kann ja nur noch, nur noch Bilder von Prospekten und da ist das ganz anders, als wenn das jetzt so vor einem ist. Und ja, man kann alles anfassen. Die neue Kompaktklasse Van. Ein ideales Auto für Reisende, die nicht nur auf geräumigen Campingplätzen, sondern auch in engen Städten Halt machen. Am wichtigsten aber war dem Ehepaar das Bett. Zwei getrennte Einzelbetten, die mit Mittelteil zu einem Bett verbunden werden können. 
ist nachts, wenn man mal aufsteht und die Örtlichkeiten besuchen muss, nicht über den anderen drüber krabbeln muss. Mag ja vielleicht nett sein, wenn man 30 ist oder 40, aber wenn man ein bisschen älter ist, ist es doch mühselig. 299 Euro extra hat das Ehepaar für den möglichen Umbau zum Doppelbett investiert. Es wird romantisch. So, ach, und da kann man so kuscheln, was? So. Ja. So, kuscheln. Ja. Warum aber ist das neue Wohnmobil nun deutlich teurer geworden? Teuer? Die Automatikschaltung. Das Fahren wird dadurch gemütlicher und Petras künstliches Fußgelenk geschont. Zusatzkosten 6000 Euro. Um unabhängiger vom Landstrom zu sein, haben sie sich drei statt zwei Standardbatterien gegönnt. Nochmal 450 Euro extra. Man rechnet so, für das, was wir hier so verbaut haben, könnten wir jetzt theoretisch zwei Tage autark stehen, ohne dass wir an Landstrom müssen. Landstrom bedeutet Strom 220 Volt drüben irgendwo einstecken. Bad und Küche sehen standardmäßig so aus. Und damit das Wohnmobil im Innenraum nicht zu sehr wackelt, haben sie 390 Euro extra in zwei Kurbelhebelstützen investiert. Ähm, man merkt dann schon, wenn die Kurbelhebelstützen nach unten gedreht sind, auf dem Boden, dass man dann halt schon äh, einen Ausgleich hat, dass das Fahrzeug nicht sich so bewegt. Wichtig, Abfahrtskontrolle, dass die nicht unten sind, ihr fahrt los, ihr macht euch ja. der ganze Rahmen kaputt. Ja. Ja. Und wo wir schon im Heck sind, eine Tür zum Gepäckraum ist Standard. Eine zweite kostet durchschnittlich 300 Euro on top. So kann praktisch von beiden Seiten B- und entladen werden. Tobias Dörr wird uns gleich ein besonders edles Stück in seinem Fuhrpark zeigen. Weil die Autos immer komfortabler werden und die Nachfrage weiter steigt, haben die Preise für Campingmobile in den letzten Jahren stark angezogen. Im ersten Halbjahr 2020 wurden 12% mehr Reisemobile zugelassen als im Vorjahr. Wer kauft, ist durchschnittlich bereit, zwischen 40 bis 65.000 Euro auszugeben. Warum dieses voll integrierte Wohnmobil hier über 100.000 Euro kostet, erahnt man auf den ersten Blick. Das Schöne beim Fahren in diesen integrierten Reisemobilen ist die große Rundumsicht, weil ich wie so in einem fahrenden Wintergarten sitze. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie sind irgendwo am Wasser unterwegs, im Meer oder im Alpenpass und Sie schaue hier raus, das ist einfach ein Traum dann vom Panorama, da macht das Autofahren wirklich Spaß. Im Innenraum hochwertig verarbeitete Stauräume. Bad und WC sind getrennt. Und der Schlafbereich ist ein richtiges Schlafzimmer. Dann haben sie schon eine sehr, sehr hohe Serienausstattung drin. Große Kühlschrank, Backofen mit drin, Dünnstabzugshaube. Wenn sie sich mal so einen Wasserhahn anschauen, das sind Armaturen, so hat man so oft zu Hause nicht. Also es sind halt die Details, die nachher wirklich das Ganze auszeichnen. Bei den Erbslös und ihrem brandneuen Wohnmobil gibt es gerade ein Problem. Vor einmal 100 Watt. Ist auch bestellt, auch bezahlt. Das ist jetzt umsonst. Das Paar will Campingplätze meiden. Um eigenen Strom zu erzeugen, haben sie für 2000 Euro zwei und nicht eine Solarplatte auf dem Dach bestellt. Montiert war nur eine Platte A100 Watt. Mit 14 Solarplatten A100 Watt könnte ich zum Beispiel auch eine Spülmaschine, Waschmaschine und Kaffeeautomaten <lacht> gleichzeitig laufen lassen. Die zweite Solarplatte muss sein. Nach kurzer Diskussion kommt der Wagen in die Werkstatt. Das Paar muss ein paar Stunden warten. Weil sie ihr Wohnmobil auf einer Messe entdeckt haben, gewährte ihnen der Händler einen Messerabatt. Doch für den Preisnachlass von über 6.000 Euro nennt er einen weiteren Grund. Bei den meisten Marken ist es natürlich so, wie im echten Leben auch. Also je mehr man ins Risiko geht als Händler, je mehr man vorbestellt vor der Saison ins Blanco rein, desto höhere Margen hat man. Und das kann schon ganz schnell bis zum Doppelten sein von der Handelsmarge, die ein kleinerer Händler hat. Also das äh, ist mit Sicherheit sehr attraktiv für die Familie. Nach dreieinhalb Stunden Wartezeit ist der große Moment gekommen. So gerade, gerade, gerade. Das Ding ist lang. Ah, sehr gut. Das hört ja wirklich da vorne auf. Probefahrt mit dem neuen Camper. Bis nach Meerbusch sind es fast 300 Kilometer. Dort soll der Innenausbau beginnen. Im Wohnmobil herrscht übrigens Gleichberechtigung am Lenkrad. Wir haben jetzt 7 vor 6. Toilette im Wohnmobil ist benutzt, eingeweiht. 
rasant wie sie ist, überholt sie schon mal gleich einen LKW. Ja, und weg mit dir. Seit einer Woche hat das Paar sein Wohnmobil. Und bevor es endlich losgehen kann, kommt der letzte Innenschliff. Petra schneidert gern und will aus Polsterstoff eine Rückwand für das Campingschlafzimmer nähen. Eine Challenge für Rüdiger? Die Rückwand wird gemacht, weil die Petra das schön findet. Ich auch. Aber weil es dann auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen wärmer ist. Und es sieht halt ein bisschen besser aus, finde ich. Die beiden machen den ersten Reisetest. Es geht nach Niedersachsen, zu den Städten Celle und Lüneburg. Wie sich das Camperleben so anfühlt, wollen sie auf einem Bauernhof von Freunden ausprobieren. Wenn da nichts schief läuft, wird auf einem Stellplatz in Bingen am Rhein weiter getestet. Und wir dürfen die ersten Campingerlebnisse hautnah miterleben. Selbst dieses Wohnmobil für 59.000 Euro ist innen recht roh. Es fehlen zum Beispiel Regalfächer. Ohne Zubehör würde das Geschirr während der Fahrt in den Schränken rumfliegen. Rüdiger hat kreativ und kostengünstig mit Schaumstoff gearbeitet. Ich mache mal den hier auf. Und da haben wir einen Boden drin. Und da haben wir auch schon so, so Fächer gemacht. Da kommen die Tassen hin. Für die Erstausstattung eines Wohnmobils kann man für Geschirr, Campingmöbel, Schläuche, Kanister und Gasflaschen schnell noch mal 1000 Euro ausgeben. Lieber haben Petra und Rüdiger Gebrauchtes erstanden und ihren Keller durchforstet. Ich habe noch von meiner verstorbenen Mutter Geschirr mit Goldrand. Ich muss es mit der Hand spülen. Optimal fürs Camping. Sie ist dabei. Das hat nicht jeder. Sieht doch fein aus. Campingfieber hat die beiden gepackt. Urlaub in einem Wohnmobil. Das ist ganz schön ungewohnt. Ich glaube, mein Mann ist aufgeregter. Ich hat ja nicht geschlafen so richtig. Vielleicht wird die Nacht auf dem Bauernhof von Freunden besser. Zur Not können sie das Bett im Wohnmobil mit dem Gästezimmer tauschen. Bei ihrer Tour durch die Lüneburger Heide werden die Campinganfänger auch gleich Fahreigenschaften, Komfort, Reise- und Schlafqualität ihres Wagens testen. Ich war gestern, gestern Abend noch wiegen. Äh, wir dürfen noch zuladen. Ja, es geht. Es geht. Es ist alles möglich. Vor jeder Fahrt muss das zulässige Gesamtgewicht kontrolliert werden. Wer ein Fahrzeug bis 7,5 Tonnen zu 30 Prozent überlädt, muss mit einem Bußgeld von 235 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Abfahrbereit. Tochter Julia samt Familie hätten nicht gedacht, dass ihre Eltern im Rentenalter ins Wohnmobil umsteigen. Die sind verrückt. Das ist wieder irgend so eine fixe Idee oder irgendwie sowas, habe ich gedacht. Das ist schon ein tolles Teil und äh, ja, man kann damit unglaublich viel erleben, ist total flexibel. Und ich denke, dass wir damit sicher auch das eine oder andere Mal, wenn wir den dürfen, <lacht> uns mal auf die Socken machen. Für die Jugend ist das neue Lebensgefühl der Älteren ansteckend. 320 Kilometer bis zum ersten Ziel. Zelle. Durchschnittsgeschwindigkeit 100. Die Erbslös wollten eine Reise, kein Rasemobil. Ein Parkplatz stadtnah. Doch mit dem Gefährt zu rangieren ist noch ein Problem. Können Walkie Talkies helfen? Ja, ich habe Ton. Parken ist ein bisschen schwierig, Ich glaube, parken ist ganz schön schwierig. Weiß ich. Ja, setz mal zurück. Okay, dann bleibe ich so stehen. Stopp. Die Fahrt war sehr entspannend. Richtig. Schön gereist sind wir. Ich bin nicht müde, ich habe gut gesessen, man hat viel gesehen. Schön. Während der Fahrt klappert es in. Petra macht gleich die Spüle als Ursache aus. Dann habe ich im, auf Facebook gesehen und gehört, dass man dagegen was tun kann. Man legt dort ein Handtuch zwischen, das werde ich jetzt machen. Und da werden die nächsten Kilometer hoffentlich auch zeigen, dass es leiser ist. Improvisieren. Das ist Teil des Camperlebens. Petra überrascht mit weiteren preiswerten Küchenhilfen. Hier hätte ich oben in der Schublade nicht mehr viel Platz gehabt. Da habe ich dann ein Utensilo genäht und das habe ich mit Plätzband festgemacht. Da war vorher allerdings ein Mülleimer und den wollte ich nicht mehr. Den nimmt zu so viel Platz weg und statt des Mülleimers haben wir jetzt eine Mülltasche. Die habe ich dann genäht. Innen drin das Wachstuch, Müllbeutel rein, 
Und die hängt dann hier. 590.000 Wohnmobile wurden Anfang 2020 in Deutschland gemeldet. Camper schätzen die Flexibilität des Reisens. Sehenswertes besuchen, weiterfahren, je nach Lust und Laune. Zelle hat 70.000 Einwohner und über 400 Fachwerkhäuser. Das Residenzschloss kann besichtigt werden und hat neben Prunkräumen eine weitläufige Parkanlage. Wenn ich tief und entspannt bin, dann schnarche ich. Der Rüdiger kann also so ich kann mich jetzt hinlegen und schlafen, ne? schlafen. Für zehn Minuten. Ach toll. Ich nicht. Keine Sorge. <lacht> Wie wird die erste Nacht in ihrem Wohnmobil? Das ist mit die wichtigste Frage, die die beiden beschäftigt. Am Nachmittag Ankunft in Weste. Auf dem Bauernhof von Freunden werden die Campinganfänger testen, ob sie heute Nacht lieber im Wagen oder im Gästezimmer schlafen. Sollen wir hier stehen bleiben oder wie hat sie das gedacht? Ihr müsst euch einen Platz suchen wegen. wegen ne, ne, mal gucken. Auch das ist eine neue Erfahrung. Erstmal schuften, bevor es gemütlich wird. Die Campingmöbel gebraucht aus dem Internet. Gut, aber auch nicht günstig. Petra, das ist Premiere, dass wir den jetzt aufbauen. Mal gucken, ob das funzt. So. so, und die kommen jetzt da rein. Irgendwie. Nee, nein, da haben wir noch eins von. Die kommen so. Alles zusammen, die, die Stühle und, und was noch mehr jetzt gleich da rauskommt. Also für 650 mhm. Euro. Ja. Ja. Ja, billig war das nicht. Die Kurbelhebelstützen sind gut getestet. Es wackelt wirklich weniger im Innenraum. Etwas komplizierter, die Markise. Die muss Rüdiger mit Vorsicht ausfahren, damit sie nicht runterkracht. Ich finde es schon gemein, dass wir zugucken. Weißt du? ja. Und dann Ihr habt das jetzt gesehen, wie das rausgeht. Ja. Ihr könnt es wieder reinmachen. Auch kein okay. Problem. Das kriegen wir wieder hin. Ich kenne Campen schon aus meiner Kindheit. Wir sind, wie wir klein waren, sind mit meinen Eltern Campen gefahren. Darum kenne ich das alles. Nur damals war ja der Wohnwagen in. Das war in den 70er Jahren. Und da wurden die Zelte abgeschafft, da kamen die ersten Wohnwagen. Ich glaube, das ist so ein Freiheitsgefühlsdenken. Aber es müssen immer zwei dazu gehören, die das wollen. Mhm. Sonst könnte es eben Stress geben. Ein bisschen Stress gibt es dann doch. Denn mit dem Wohnmobil dauert alles länger, als die zwei dachten. Auch das Abendessen. Auf knappem Raum zu kochen, ist neu für Petra. Es gibt ganz unkompliziert Nudelsalat. Hier gibt es also nur ein, aus, alles aus einem Topf oder aus einer Pfanne und dann... Muss man gucken. Also das jetzt hier, bis dass man so steht und, und ja, quasi anfängt, anfangen kann zu essen, das ist schon viel Arbeit. Ja. Also eine halbe Stunde bis drei Viertelstunde, je nach dem, was du willst und was du hast, hast schon zu tun. Haben uns ein Bier verdient doch hinterher. <lacht> Für Liebhaber des besonderen Campings haben Hofbesitzer Silvia und Erhard Brandes ein Glanzstück an ihrer Scheune stehen. Einen alten Zirkuswagen, den das Paar gerade zu einem Wohnwagen umbaut. Oh, guck mal, wie viel Nass ihr habt. Also die ist ja größer als unsere, ne? Ja, ja auf jeden, um, das auf jeden, jeden Fall. Fall. Maßgezimmerte Möbel auf knapp 19 Quadratmetern. Das ist eine richtige Küche, Sie, ne? Sie, Sie für sagen. Na? Da kann man ausholen. Zahnärztin Silvia und ihr Mann sammeln außerdem historische Traktoren und wollen mit 20 Stundenkilometern auf Spezialstrecken mit ihrem Zirkuswagen durch die Lande fahren. Ja, also, ja, ist nicht ganz preiswert. Für das, für das Geld hätten wir wahrscheinlich sehr lange in vier oder fünf Sternehäusern Urlaub machen können. Und das ist so für mich so der, wo ich so sage, es ist auch eben weg von... von von dieser Standardgeschichte mhm. und ich finde es einfach ja, schöner. Ich, ich, man, man, wir müssen einfach erstmal losfahren. Vielleicht mag ich es ja am Ende gar nicht. Ich muss es mal sehen. Aber es ist sehr individuell. Ja, doch Wirklich, sehr. Ja. Ein aufregender Tag als Campingneulinge geht zu Ende. Die erste Nacht im Wohnmobil beginnt. Fünf Härtegrade gab es bei den Matratzen zur Auswahl. Haben Sie sich für die richtige entschieden? Gab es unerwartete Probleme? Ach, das war schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, dass das funktioniert. Ein bisschen mit Pause, sind auch mal nachts aufgestanden, zur Toilette gegangen und dann aber letztendlich gut eingeschlafen wieder. Ja, muss ich sagen. War, war wenigstens bei mir so. Bei dir? 
Die Füße stoßen da unten an die Küche. Ich <lacht> äh, Die Breite ist nicht so. Ich glaube, wir müssen ein größeres kaufen. <lacht> ich habe mein Knie hier im Fenster. Wenn ich mich rumdrehe, so, klack. In der Not kann ich die Heckgarage ausräumen und da unten drunter schlafen. <lacht> Geht alles. Quer genau. Ja, wir können, wir können ja letztendlich auch noch das, das, das zweite das Bett vergrößern, dann haben wir zweimal zwei Meter. Dann haben wir diese Probleme nicht. Zum frisch gekochten Kaffee gleich das nächste Problem. Kein heißes Wasser aus der Leitung. Für solche Zwecke ist es sehr gut, man hat dann diese Gebrauchsanleitung dabei. Ja, es ist fremd. Zu Hause ist es einfacher. Drücken wir ein Knöpfchen und dann ist es gut. Den Drehschalter 206, äußere Ring auf Null stellen. Null. Was denn jetzt? Moment, jetzt ist die orange Kontrollleuchte aus. Jetzt versuchen wir Wasser zu kriegen, Warmwasser. Mal ganz schnell. Die, die arbeitet, die Heizung. Jetzt arbeitet die. Okay. Also, wenn es das ist, dann ist es gut. Die Heizung war auf Sommerbetrieb eingestellt. Wieder was gelernt. Der Abbau geht mit 15 Minuten deutlich schneller als der Aufbau. Am Abend wollen sie wieder zurück sein, aber jetzt ihr Wohnmobil auf einer Tour nach Lüneburg testen. Ist es wirklich so, dass man durchs Land fährt und öfter mal anhält? Aufmerksamer die Gegend erkundet? Tatsächlich war der Ausflug nach Kloster Medingen in Bad Bevensen nicht eingeplant. Da sind wir. Und da wollen wir hin. Noch. Jawohl. Der hat jetzt insgesamt 700 Kilometer runter. Wir sind gestern die, die 450 gefahren, so an einem Stück. Mit kurzen Unterbrechungen. Ließ sich gut fahren. Ich habe einmal auf so einer Landstraße einen Lkw überholt. Also der, der durch die Automatik, die ist eine sehr schöne Automatik, gefällt mir wie im Pkw-Bereich, nicht so wie die alte Automatik. Die Erbslös haben ihr Gefährt auf der ersten Reise gut im Griff. Das mittelalterliche Lüneburg blieb im Zweiten Weltkrieg unzerstört. Viele Häuser stehen schief, weil jahrhundertelang unterirdisch Salz abgebaut wurde. Zwei Millionen Touristen kamen letztes Jahr in die Region. Camperentschleunigung. Das ist für das Ehepaar ein neues Wohlgefühl. Nach 43 gemeinsamen Jahren ist Zeit, auf der Schlösschenbrücke über der Ilmenau das erste Liebesselfie zu machen. Alles richtig gemacht. Ja, bis jetzt. War eine gute ja. Entscheidung. Und dann einpacken und weiterfahren. Ne? Ja. Die nächste Herausforderung wartet. Diesmal wollen sie das echte Camperleben auf einem Stellplatz am Rhein testen. Sich selbst versorgen, eine Campingparzelle erleben, sich mit fremden Nachbarn arrangieren. Ob das das Richtige ist? Gerade ist Petra vom Camperdasein etwas genervt. Es nervt, mittlerweile zu packen. Nicht? Also erst räumst du das Ei mit deinen Klamotten. Wie wird das Wetter? Guckst du nach, muss ja jeder. Dann verstaust du das. Dann nimmst du die frischen Lebensmittel wieder. Die werden kommen in die Kühlung. Die hast natürlich vorher alle, die du nicht gebracht hast, wieder mit reingenommen. Ja, ich finde das schon nervig. Das ne? Aber es gehört ja leider dazu. Es ist jede Menge rumrödeln, oh, okay. finde ich. Ne? Der Platz ist direkt am Rhein in Bingen. Das Wahrzeichen der Stadt, der Mäuseturm. 13 Burgen, Schlösser und Ruinen liegen hier in der Region. Zum Weltkulturerbe gehört Burg Klopp, der Sitz des Oberbürgermeisters. Rüdiger und Petra haben noch einen Stellplatz ergattert. Viele beliebte Plätze sind ausgebucht. Corona-bedingt bleiben viele deutsche Urlauber im eigenen Land. Was wohl hier auf die Neucamper wartet? Ich mach so. Hi, hi. So. Richtig? Ich glaub, 30. 30. Platz 30. Genau. Christine und Jens Schieder sind seit diesem Jahr die Betreiber hier und müssen bei der starken Nachfrage gerade täglich improvisieren. Wir haben sogar da vorne eben noch ein Wohnmobil nach vorne geschoben, damit noch einer hinten dran konnte. Also das ist natürlich an diesen Wochenenden ist das äh, Wahnsinn. Die Bisschen Nachfrage, Tetris für Erwachsene. <lacht> das ist natürlich das größte Problem aktuell. Ähm, es gibt so viele Wohnmobile und so wenig Stellplätze, die rufen in einer Tour an. Wir haben teilweise zwischen 50 und 150 Anfragen pro Tag, die einfach auf der Suche sind nach Stellplätzen. Anders als auf einem Campingplatz gibt es auf reinen Stellplätzen keine Sanitäranlagen. Nur Strom, Wasser und Entsorgungsmöglichkeiten für Fäkalien und Abwasser. 
Also so ein Stellplatz ist eher gedacht für Kurzzeit, also für Gäste, die kommen, ähm, sich bingen und Umgebung angucken, eins, zwei Tage und weiterreisen. Ich glaube, Campingplatz ist wahrscheinlich auch eher Bleibende für längere Zeit. Wochen, ja. Da richtet man sich ein und da ähm, baut man ein Zelt auf oder ein Vorzelt oder wie auch immer und ähm, verbringt dann da Urlaub. Billiger ist es hier auch. Die Erbslös zahlen für drei Übernachtungen und zwei Personen 30 Euro. Ein Campingplatz kostet in der Hauptsaison schon mal das Dreifache. Für Wohnmobile zwischen 20 und 40 Euro am Tag. Zelte und Campingwagen sind hier verboten. Das ist Camping für Fortgeschrittene. Jeder muss eine Punktlandung auf seiner Parzelle hinbekommen. Okay. Okay. Da muss ich noch mal nach vorne. Soll ich noch mal nach vorne? Wir brauchen hier einfach so. Ja, also, du hast oh. jetzt hier noch so Ach, viel Ach, hier streiten ist noch. Okay. So. Gegen Lenke, gegen andersrum. Ach, andersrum. Das ist nicht wieder so schlecht. Nicht schon wieder so, ne? Ja. Du hast eine verkehrte Idee. Soll ich mal vorwärts? Vorwärts, ja. Kannst du bist du etwas netter sein? Ja. Weiter, noch was, weiter, weiter. Jetzt muss aber gut sein. Stopp. Jetzt muss aber gut sein. Oh. Okay. Nach dem Stresstest die nächste Hürde. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir Satellitenempfang haben. Und wenn nicht, dann wird es den Platz nicht, ne? Und dann nehme ich den nicht. <lacht> also auf jeden Fall schon mal Kinderprogramm. Wir haben Kinderprogramm. Wem TV-Empfang nicht so wichtig ist, für den hat Jens Schnieder eine gute Nachricht. Wenn dann jemand spontan kommt und sagt, ah ja, du, ich nehme auch einen Platz hier vorne an den Bäumen, wo man keinen Sattempfang hat, das ist mir egal für eine Nacht, dann kann der auch spontan kommen. Da, da wird er mit Sicherheit einen Plätze finden oder wir finden eins. Und wenn wir ihn hier vorne auf den Parkplatz stellen, das kriegen wir alles hin. Ja. Neukämper Erbslö lernt bei jedem Ausflug dazu. Diesmal hat sich der Schreiner extra neue Auffahrkeile bestellt für 25 Euro. Denn schiefstehen ist ein Camper Ärgernis. In der Pfanne läuft zum Beispiel das Fett in eine Richtung. Zum Beispiel. Oder der Abfluss funktioniert nicht der ganz Der Abfluss so. läuft nicht vernünftig. Oder man liegt im Bett und falsch. Man liegt dann schräg im Bett. Man kann eventuell nicht schlafen. Deswegen hat man in der, in der, in der Dusche zum Beispiel zwei Abläufe gemacht. Wenn der einmal so steht und einmal so. Hm? Das geht, ja. Selbst erfahrene Camper sagen, nach jeder Reise wird umgedacht. Für das Trinkwasser auf dem Platz hat sich Tüftler Rüdiger einen neuen Anschluss gebaut. Mit Wasseruhr. Erst jetzt kann er bequem sehen, wann die 116 Liter Füllmenge erreicht sind. Das Blöde ist, die Anzeige ohne dieses Wasseruhr ist auf der anderen Seite gegenüber der Türe. Also muss ich hier sein, ausdrehen und gleichzeitig drüben sein. Und geht nicht. Also... Aber sowas findet man bei äh, eingefleischten Wohnmobilfahrern auf YouTube. Zum so Gelenk für 10 Euro, die Wasseruhr 6 Euro. Also das sind kleine, kleine Summen, die da. Ist natürlich bei, je mehr du dir zulegst, desto mehr wird das. Bis dass wir so sitzen wie die Herrschaften nebenan, dauert das alles ein bisschen. 220.000 Stellplätze gibt es in Deutschland. Hier passen 40 Wohnmobile hin. Die Erbslös starten jetzt zum Nachbarschaftscheck. Auch das gehört für Rüdiger zum Camper-Lebensgefühl. Hier sieht man dann die Personen zu dem jeweiligen Fahrzeug. Das ist das Spannende. Ne? Die Menschen haben natürlich auch alle Geschichten. Das, ist, das, das liebe ich. Geschichten. Je älter sie sind, desto schöner sind die Geschichten. Weil die haben noch was zu erzählen. Wie alte Häuser, die haben auch was zu erzählen. Auch wenn sie nicht mit einem reden. Man muss das fühlen können. Klopf, ja. klopf. Hallo. Ja, das ist dein Zuhause. Das ist alles gut. Ja, alles gut. Schon lange Camper? Seit fünf Jahren ungefähr. Oh. Wir haben zwei Jahre lang gesucht ja. und sind total glücklich. Ja, schön. Ja. Und das gibt uns Freiheit, weil mein Mann äh, macht Software und wir haben immer die Hotline dabei und konnten nie in Urlaub fahren. Ja. Und wir haben ja WLAN und alles drin und können autark hier arbeiten. Aber das ist also optimal. Unser, also ja. quasi unser mobiles Büro. Fast neun Meter lang und elf Jahre alt ist der Premium Camper, den das Paar gebraucht gekauft hat. Ein edles Stück, das heute neu mit Sonderausstattung um die 180.000 Euro kostet. Darf ich mal reingucken? Ich Wir haben nichts zu verbergen. Die wird gut gearbeitet. Ne? Ja, also ja, das ist ja kein, ist ist ein Unterschied wie Tag und äh, Nacht. Ne? Da oben das Hubbett, super. Ja. Äh, für, 
Und ja. hinten dann im Heck kann man auch schlafen. Getrennte Dusche und WC. Ja klar, super. Also, ja, das ist schon eine andere Hausnummer. Mit, mit Klimaanlage? Ja. ja, guck mal. Das ist unglaublich. Um die 60.000 Euro hat das Paar dafür bezahlt. Ich mag das Wohnmobil sehr gerne. Es gibt aber auch ein Aber. Ähm, da das Wohnmobil schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, es ist jetzt elf Jahre alt, äh, hat man natürlich immer wieder so ein paar technische Probleme an der einen Stelle und an der anderen Stelle. Und ähm, ja, ich glaube, das ist bei einem neuen Wohnmobil weniger problematisch, möchte ich einfach mal sagen. Also bei mir gehört die Werkzeugkiste eigentlich zur festen Ausstattung. Rüdiger und Petra sind froh, dass sie die Werkzeugkiste nicht brauchen. Sie genießen ihr nagelneues Wohnmobil mit zwei Jahren Garantie und Vollkaskoversicherung. Die neueste Erkenntnis, Camperfreundschaften werden schnell geschlossen. Man sitzt mit wildfremden Menschen plötzlich unter einer Markise und hat einen wunderschönen, netten Abend. Man tauscht Adressen aus, obwohl man es nie schafft, sich zu treffen. Egal was man ist, was man macht, man ist eins. Auf die beiden wartet inmitten von Rheinromantik die erste Nacht neben anderen 39 Campern. Und die ist unruhig. War wieder ungewohnt, weil eine andere Geräuschkulisse. Das ist auf jedem Stellplatz oder Campingplatz, wo man da hinfährt, anders. Wir haben ja da oben haben wir die, die Eisenbahn und dann ist der Rhein in unmittelbarer Nähe. Diese Schiffsdiesel, die rattern hier vorbei. Aber gegen fünf haben wir uns dran gewöhnt. <lacht> Und dann sind wir noch mal tief und fest bis, ja, bis, bis nach acht eingeschlafen. Ja. Aber dann wurde es kalt, habe ich die Heizung schnell angemacht und dann war es gut. 695 Kilometer fließt der Rhein durch Deutschland. Fast überall flankiert von Camping und Stellplätzen. Bingen liegt knapp 30 Kilometer entfernt von der Lorelei. Auf der anderen Seite des Rheins grüßt Rüdesheim. Kein Restaurant. Aber zum Frühstück einen Brötchenservice hat der Stellplatz. Wieder was Neues. Einsatz für die Klappräder. Das Wohnmobil bleibt heute einfach stehen. Eigentlich ist das schön, dass so Plätze außerhalb liegen. Es kommt immer darauf an, wie weit außerhalb. Der hier ist also, ich habe auch erst gedacht, sehr weit. Aber der Campingplatz sah mir auch weit aus. Und dann haben wir hier auf der Karte mal geguckt, das ist gar nicht so weit. Also ist das so, ich schätze mal so zwei Kilometer mit dem Fahrrad fahren, bist du mitten im Leben und das ist okay. Zwischen Koblenz und Wiesbaden gibt es auf über 90 Kilometer Länge keine Brücke über den Rhein. Deshalb ist die Fährverbindung zwischen Bingen und Rüdesheim seit Jahrhunderten ein wichtiges Verkehrsmittel. Jetzt fahren wir über den Rhein, über den Rhein, jetzt fahren wir über den Rhein. Die Überfahrt dauert nur ein paar Minuten. Erste Anlaufstelle, die berühmte Drosselgasse mit vielen Gartenschenken und Gasthäusern. Es ist derzeit voll in den deutschen Urlaubszielen. Und auch bei dieser Sehenswürdigkeit staut es sich. Ich sag das so, wie man am Niederrhein das sagen würde. Im Leben nicht. Also im Leben nicht. Ich würde mich nie anstellen. Die Seilwand ist nächste Woche auch noch hier. Und die bringt täglich Touristen zur 38 Meter hohen Germania-Statue, dem Niederwalddenkmal, zur Erinnerung an die Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahre 1871. Am Abend wollen sie wieder bei ihrem Wohnmobil sein und die Nachbarn besuchen. Seit acht Wochen sind Petra und Rüdiger jetzt Camper. Bilanz? Mittendrin auf dem Heimweg sagt sie, das war eine gute Idee. Mhm. Ich sag, was? Ja, dass wir das Wohnmobil gekauft haben. Ja. Ja. Muss man ja auch sagen, ne? Muss man auch mal ehrlich sein. Ja, das hätte ja auch in die Hose so gehen können. Wir haben ja nie vorher was geliehen, nicht gemietet. Äh, ne? Und dann hat man so ein, so ein teures Teil da an der, an der Backe. Ja. So was kann alles auch in der Hose gehen. Ne? Ja, das nicht, funktioniert. Aber bitte. Das funktioniert. Ja, ja glaube ich auch, wird weiter funktionieren. Die nächsten Touren sind auf jeden Fall schon geplant. Es soll an die Weser, an die Mosel, nach Holland und irgendwann nach Frankreich gehen. So, ich hoffe, bei dieser Reise waren ein paar Tipps für Sie dabei. Jetzt kommt noch der Wichtigste. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal. Vergessen Sie aber nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpassen Sie keines unserer Videos. Hier sind auch schon die nächsten beiden für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen.